പതിനായിരം കടന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഇന്ന് പതിനായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് മാത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ എറണാകുളത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേർക്കും രോഗം മലപ്പുറത്ത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്കും കോട്ടയത്ത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർക്കും രോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കും ആലപ്പുഴയിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്കും കോവിഡ് തൃശൂർ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കണ്ണൂർ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കാസർഗോഡ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗികളുടെ നില പാലക്കാട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് പേരും കൊല്ലത്ത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പേരും പോസിറ്റീവായി വയനാട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇടുക്കി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പത്തനംതിട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ രോഗികളുടെ കണക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പതിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മരണം കൂടി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തി നേടി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കൂട്ടപരിശോധന പലയിടത്തും മുടങ്ങി മുടക്കം അധിക കോവിഡ് വാക്സിൻ എത്താത്തതിനാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് എണ്ണം മാത്രം കോവിഷീൽഡിന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിനേഷനും മുടങ്ങി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനകീയമാക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ഇടപെടണമെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ സംസ്ഥാനത്തെ വാക്സിൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കോവിഡിയറ്റ് പരാമർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ നിരന്തരം പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ മറ്റെന്ത് വിളിക്കും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് വി മുരളീധരൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ധാർമ്മിക അവകാശമില്ല ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ തൃശൂർ പൂരത്തിന് നാളെ കൊടിയേറും പൂരം കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനം പൂരം കാണുന്നതിനായി പാസ് ലഭിക്കാൻ കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആനച്ചമയ പ്രദർശനവും സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടിയതോടെ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ പരിശോധനയും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാരെയും പരിശോധിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത യാത്രക്കാരെ സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കടത്തിവിടുന്നത് രാജ്യത്ത് വീണ്ടും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ പ്രതിദിന രോഗികൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മരണം ഇതോടെ ആകെ മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ടായി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി രോഗമുക്തി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അറുപത്തിയൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗബാധ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കും ഡൽഹിയിൽ പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പതിനയ്യായിരത്തിലധികവും കർണാടകയിൽ പതിനാലായിരത്തിലധികവും കോവിഡ് കേസുകൾ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം പേർക്ക് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്തു ഇതിനകം ആകെ പതിനൊന്ന് കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകിയെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കുംഭമേള നടക്കുന്ന ഹരിദ്വാറിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ഹരിദ്വാറിലെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായി ഉയർന്നു ഹരിദ്വാറിൽ മുപ്പത് സന്യാസിമാർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സന്യാസിമാരിലെ പരിശോധന തുടരുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് വരെ പരിശോധന ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹരിദ്വാർ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മഹാകുംഭമേള നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് വിവിധ സന്യാസി സംഘടനകൾ മഹാകുംഭമേളയിൽ നിന്നും നിരഞ്ജിനി അഖാഡ
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കോവിഡ് കർഫ്യൂ തുടരുന്നു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല മെയ് ഒന്നിന് രാവിലെ ഏഴ് മണിവരെയാണ് നിയന്ത്രണം മധ്യപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാലിലെ കോവിഡ് കർഫ്യൂ തുടരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിവരെയാണ് നിയന്ത്രണം ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് കർഫ്യൂ ആരംഭിച്ചത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി രാത്രി കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു വാരാന്തി കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രി തിരാജ് സിംഗ് റാവത്ത് സ്ഥിതിഗതി വിലയിരുത്തി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് യെദ്യൂരപ്പയെ മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മുൻ സി ബി ഐ തലവൻ രഞ്ജിത് സിൻഹ അന്തരിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ചാണ് മരണം ഡൽഹിയിൽ പുലർച്ചെയായിരുന്നു മരണം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെയുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറുകൾ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ഇ ഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഫ് ഐ ആർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ പ്രതികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചാൽ കോടതിയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിച്ച മുഴുവൻ തെളിവുകളും രേഖകളും വിചാരണ കോടതിക്ക് മുദ്രവെച്ച കവറിൽ കൈമാറണം രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് വിചാരണ കോടതിക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാമെന്നും ഹൈക്കോടതി വിധി ഇഡിക്കെതിരെ നിയമയുദ്ധം തുടരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം വിധി പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ ഹൈക്കോടതി വിധി പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ അപ്പീലിനും സർക്കാർ തയ്യാറാകും ഇ ഡി അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമത്തിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാർ വിധിവേഷം കെട്ടി ഇഡിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അവകാശമില്ല കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കള്ളനും പോലീസും കളിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷണം ശരിയാണെന്ന് കോടതി വിധിയിലൂടെ തെളിഞ്ഞെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റവും കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നവർക്കുമുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് കോടതി വിധി ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സി പി എം സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റണമെന്നും വി മുരളീധരൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കടന്നാക്രമിക്കാൻ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ ഇരിക്കുന്ന പദവിയുടെ മഹത്വം പോലും ഇരുവരും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇതിന് ലഭിക്കില്ല ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുമെന്നും വിജയരാഘവൻ തുടർ ഭരണമുറപ്പെന്ന സി പി എം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എൺപത് സീറ്റുകൾ കിട്ടുമെന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വിലയിരുത്തൽ തരംഗമുണ്ടായാൽ നൂറ് സീറ്റിന് മുകളിലെത്താം ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ പലയിടത്തും നിർജ്ജീവമായെന്നും വിലയിരുത്തൽ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസനും ജോൺ ബ്രിട്ടാസും രാജ്യസഭയിലേക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് ഇരുവരെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ മുൻ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റും സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് വി ശിവദാസൻ കൈരളി ടി വി എം ഡി ആയ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ കൃത്യമായ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ പ്രവർത്തന മികവാണ് മാനദണ്ഡം കെ കെ രാഗേഷിന്റേത് മികച്ച പ്രവർത്തനമായിരുന്നുവെന്നും വിജയരാഘവൻ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ജനതാദൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിച്ച ശേഷം മുന്നണി യോഗം വിളിച്ചതിലാണ് അതൃപ്തി അതേസമയം സി പി എം തീരുമാനത്തിന് മുന്നണി യോഗം അംഗീകാരം നൽകി തുടർ ഭരണം ഉറപ്പെന്നും എൽ ഡി എഫ് യോഗം വിലയിരുത്തി എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരെ വിമർശിച്ച സി പി എം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ എൻ എസ് എസ് സ്വീകരിച്ച തെറ്റായ നിലപാടുകൾ തിരുത്തിക്കുന്ന സമീപനമായിരിക്കും ആ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുകയെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ വർഗീയ ധ്രുവീകരണവും സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരവും സ്വന്തം സമുദായത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് എൻ എസ് എസിനെ പോലുള്ള സമുദായ സംഘടനകൾ നോക്കുന്നില്ല ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രതിലോമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വാലാകാനാണ് സമുദായ സംഘടനകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ദേശാഭിമാനിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വിമർശനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവന്റെ ലേഖനത്തിന് മറുപടിയുമായി എൻ എസ് എസ് വളഞ്ഞു വഴിയിലൂടെയുള്ള ഉപദേശം എൻ എസ് എസിനോട് വേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പറഞ്ഞതിൽ
കെ എം ഷാജിയെ നാലര മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിജിലൻസ് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് ഓഫീസിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ പിടിച്ചെടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുഴുവൻ രേഖകളും ഹാജരാക്കാനായില്ലെന്ന് കെ എം ഷാജി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം രേഖകൾ നൽകുമെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഷാജി പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ച പണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് കട്ടിലിനടിയിലാണ് പണം സൂക്ഷിച്ചതെന്നും ഷാജി ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ കെ ടി ജലീലിനെതിരായ ലോകായുക്ത വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കില്ല ജലീൽ രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം സർക്കാരിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാമായി എന്നായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം പാനൂർ മൻസൂർ കൊലപാതകത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി സുഹൈൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട ശേഷമാണ് കോടതിയിലെത്തിയത് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നും കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്നും സുഹൈൽ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയമായും കായികമായും ആർ എസ് എസിനെ തകർക്കുമെന്ന് സി പി എം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഭിമന്യു കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആർ നാസറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ആർ എസ് എസ് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സി പി എം തിരുത്തിക്കും കായികമായി ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന സമീപനത്തിന് വഴങ്ങില്ലെന്നും നാസർ ആലപ്പുഴ വള്ളിക്കുന്നത്ത് പതിനഞ്ചുകാരൻ അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി കീഴടങ്ങി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ സജയ് ജിത്താണ് എറണാകുളം പാലാരിവട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങിയത് അഭിമന്യുവിന്റെ സംസ്കാരം നടന്നു പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം പടയണി വട്ടത്തെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം നടന്നത് നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സംസ്കാരം രാത്രികാല ജോലിയുടെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യമായ സുരക്ഷ സർക്കാർ ഒരുക്കണം യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയാണെന്ന പേരിൽ വിവേചനം പാടില്ലെന്നും അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഫയർ ആന്റ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ജോലി നിഷേധിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശിനിയുടെ ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ അഞ്ചാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പാണ് അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുക തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകമായ മണ്ഡലങ്ങളാണ് നാളെ ബൂത്തിലെത്തുന്നത് ബംഗാളിലെ അവസാന മൂന്ന് ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കമ്മീഷൻ തള്ളിയത് പ്രചാരണത്തിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ബാക്കിയുള്ള ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിഗണിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ മമതാ ബാനർജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ നടപടിക്ക് സാധിക്കും എട്ട് ഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനെ ആദ്യം തന്നെ എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും മമത പശ്ചിമബംഗാൾ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രചാരണ വിലക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെയാണ് വിലക്ക് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു കരിങ്കൽ ഹൃദയമുള്ളയാളെന്ന് വൈ എസ് ശർമ്മിള സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ സമരത്തിലാണ് പരാമർശം തൊഴിലില്ലാതെ ചെറുപ്പക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോഴും സർക്കാർ നിസ്സംഗത തുടരുകയാണെന്ന് ശർമ്മിള മന്ത്രി ജി സുധാകരനെതിരെ മുൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പരാതി ചാനൽ അഭിമുഖത്തിലെ പരാമർശത്തിനെതിരെയാണ് പരാതി തനിക്കെതിരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമ്പലപ്പുഴ പോലീസിനാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത് മന്ത്രിയെ പിന്തുണച്ച് സി പി എം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നേതൃത്വം സുധാകരൻ ആരെയും അവഹേളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാർട്ടി അംഗമായ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം പരാതി നൽകേണ്ടത് പാർട്ടിക്കാണെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ സംഭവത്തെ ഗൌരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ജി സുധാകരൻ തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനലിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പരാതിയെന്നും ആരോപണം പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും പോലീസ് കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് തടസ്സം കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ തന്നെയെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റാകണം ഇനി കെ പി സി സിയെ നയിക്കേണ്ടത് തെരുവിൽ അടി നടക്കുമെന്ന് കരുതി സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കരുത് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പൂർണ്ണ യോജിപ്പാണ് പ്രവർത്തിക്കാത്ത നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പാർട്ടിക്ക് ബാധ്യതയാണെന്ന് മുരളീധരൻ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ വസതി ഉപരോധിച്ച് കെ എസ് യു സമരം എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ ഭാര്യയെ ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് നിയമിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് പ്രവർത്തകരെ
വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ തൻ്റെ പോസ്റ്ററുകൾ കരമനയാറ്റിൽ ഒഴുക്കിയെന്ന് കെ മുരളീധരൻ ഇത്തവണ ആക്രിക്കടയിൽ വിറ്റതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു യു ഡി എഫ് വിജയിക്കേണ്ട മണ്ഡലമാണ് വട്ടിയൂർക്കാവെന്ന് മുരളീധരൻ പരാജയ ഭീതി കൊണ്ടാകാം പി വി അൻവർ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതെന്ന് ആര്യാട് ഷൌക്കത്ത് നേതൃത്വത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ല ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇത്ര വേഗത്തിൽ നീക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല നിലമ്പൂരിൽ വി വി പ്രകാശ് എണ്ണായിരം വോട്ടിനെങ്കിലും ജയിക്കുമെന്നും ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് നിലമ്പൂരിൽ ജയമുറപ്പെന്ന് പി വി അൻവറും ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ചുരുങ്ങിയത് അയ്യായിരം വോട്ടിനെങ്കിലും ജയിക്കും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടെന്ന ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് അൻവർ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാശ്രയത്വത്തിന്റെയും സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെയും വിജയകഥകൾ നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീൻ സംരംഭമായ സ്വാഭിമാൻ ഭാരതിലൂടെ ഐ ടി സി അവതരിപ്പിക്കുന്നു One of the most unique bands to come out of India's music scene in the last few decades has been Indian Ocean, started in 1990 in New Delhi. Indian Ocean has been a pioneer in the fusion of rock with Indian folk and classical music traditions. What makes Indian Ocean truly stand out in a sea of new age bands is the inherent pride the band takes in their Indian roots. we all grew up listening to all kinds of music we didn't have walls in our head so we played what we heard and we played what we wanted to and indian ocean started off as just a different sounding thing and it was not done different sounding because of a plan it was done different sounding because that's what we were another artist whose music strongly celebrates her desi roots is sona mohapatra Her sense of pride in the country's musical heritage and her own Odia roots is reflected in her live performances as well. I think I'm uniquely Desi. I'm uh, uh, you know an artist who not only wants to create beautiful things uh, you know but also wants to affect change. Indian music and India's musicians are among the best cultural ambassadors of a Swabhiman Bharat.